Hi everyone. So this is our tenth uh, part uh, in this series, and let's start. Or shuru karne ke pehle bas do three choti choti baatein. Video ko like, share, subscribe. Ye three chizo zaroor se karte rahiye. I mean video ko like, share, or चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए ज़रूर मतलब ज़रूर मतलब ज़रूर ठीक है ये करना ही करना है और टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए ज्वाइन कर लीजिए मतलब ग्रुप्स में ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे आपसे आप जैसे बच्चे हैं जैसे कि जब भी मैं कोई नोट्स बुक्स स्क्रीन शॉट्स पी लिंक्स फ्री क्लासेस कुछ भी हो उनके बारे में आपको तुरंत पता चल जाए ठीक है बेलाइकन प्रेस कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इस चार्ट में अबाउट डिजीजेस एक्यूमुलेटिंग स्पिंगोलिपिस एंड द एंजाइम जिसका डेफिशिएंसी के कारण ये हो रहा है ठीक है तो द फर्स्ट पॉइंटर यहाँ पर जो आता है दैट इज टे सेक्स डिजीज है ना एक्यूमुलेटिंग स्पिंगोलिपिड जो होता है वो होता है गैंग्योसाइड जी एम टू एंड द एंजाइम डेफिशियंसी जिसके कारण ये हो रहा है दैट इज बीटा हेग्जोसा मिनडेज ए ठीक है देन देर इज गोचर्स डिजीज Accumulating sphingolipid is glucocerebroside. Enzyme deficiency is beta glucosidase. Then there is Neiman Pick. Accumulating sphingolipid होता है sphingomyelin. Sphingomyelin is enzyme की deficiency के कारण. Febreze disease. Trihexo cell ceramide. ठीक है. Alpha galactosidase A के कारण. Then आता है Krebs disease. इसमें बात करूँगी तो D acylated. गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड uh, आपका जो एक्यूमेटिंग स्पिंगोलिपिड है एंड गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड इज आपका एंजाइम की डिफिशेंसी फिर बात करते हैं एल्केलॉइड्स उनके सोर्सेज एंड मेडिसिनली उनका किस तरीके से यूज होता है ठीक है तो एट्रोपीन सोर्स इज एट्रोपा बेलेडोना मेडिसिनली यूज एज एंटी कोलिनर्जिक मॉर्फिन बहुत बार यहाँ से सवाल आते हैं स्लाइड से मेनी क्वेश्चन हैव लिखती ठीक है इन प्रीवियस ईयर्स मॉर्फिन पेपेवर सोमनी फेरम नार्कोटिक एनर्जेसिक की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है कोडीन पेपेवर सोमनी फेरम वापस से नार्कोटिक एनर्जेसिक विन ब्लास्टिन कैथेरेंथस रोजियस एंटी कैंसर की तरह कैफीन कॉफी एराबिका कोला नेटिडा ठीक है देन स्टीमुलेंट की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है निकोटीन निकोटियाना टोबैकम रेस्पिरेटरी पैरालिसिस तो ये आपके हो गए कुछ एल्केलॉइड्स के बारे में बात ठीक है इसमें आपको एंजाइम्स जितने भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जितने भी एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है उन सभी के बारे में आपको इस इकलौते चार्ट में दे दिया गया है सभी सब के बारे में एक साथ एल्कलाइन फॉस्फेटेज फाइव प्राइम फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है डीएनए मॉलिक्यूल से बैक्टीरियल एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है लेकिन लेस एक्टिव देन काफ इंटेस्टाइनल एल्कलाइन फॉस्फेटेज के कंपेरिजन में डी एन एज वन ये डबल स्टैंडर्ड डी को डिग्रेड करता है बाई हाइड्रोलाइजिंग इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को इकोलाई एक्जो न्यूक्लियस थ्री ये क्या करता है ये सिक्वेंशली न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है थ्री प्राइम ओ एच एंड से है ना ऑफ डी एन ए मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट फ्रॉम प्रोट्रूडिंग थ्री प्राइम ओ एच टर्मिनल मतलब कि आपके जो ब्लंट एंड है ये वहाँ से कर पाएगा जो प्रोट्रूडिंग एंड होते हैं उनसे ये नहीं कर पाएगा रिमूव है ना क्लेनो फ्रेगमेंट ये आपका प्रोटियोलिटिक प्रोडक्ट होता है इकोलाई डीएनए पॉलीमेरेज वन का है ना आपको पता होगा कि बड़ा जो फ्रेगमेंट होता है या जो बड़ा आपका जो ये है क्या बोल सकती हूँ मैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बड़ा पार्ट इज क्लेनो फ्रेगमेंट ठीक है जिसके अंदर दो एक्टिविटीज होती हैं फाइव टू थ्री पॉलीमेरेज एंड थ्री टू फाइव एक्जो मतलब प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी लेकिन फाइव टू थ्री एक्जो न्यूक्लियज एक्टिविटी इसमें नहीं होती है बिकॉज फ्रैक्शनेशन ऑफ द डाइजेशन प्रोडक्ट रिमूव द फ्रेगमेंट विद द 5 to 3 exo nuclease activity clano fragment with only dna polymerase activity due to a mutation in the 3 to 5 exo nuclease sequence is also available theek hai phir aata hai aapka mung bed nucleus single stranded dna and rna endo nucleus hota hai ye ye basically aap bol sakte ho ki jab kam concentration mein istemal kiya jata hai to sirf single strand jo aapka dna hai theek hai आरएनए उसको कट करता है और जब आपका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में यूज किया जाता है तो डबल स्ट्रैंड सिनेरियोज में भी हाइब्रिड्स को भी ये कट करता है मूविंग न्यूक्लियस फिर आता है न्यूक्लियस बैल 31 वन डिग्रेड्स बोथ थ्री एंड फाइव प्राइम एंड ऑफ डीएनए विदाउट इंटरनल क्लीवेज ठीक है एंड को क्लीव करा है इंटरनल क्लीवेज नहीं करा पॉली ए पॉलीमेरेज ये एड करेगा ए एम पी फ्रॉम ए टी पी टू द थ्री प्राइम एंड ऑफ द एम आर एन ए आप जानते होंगे ठीक है पी ए पी के नाम से आपने सुना भी होगा कई बार इसके बारे में फिर आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ठीक है यहाँ पे आ जाता है आपका रेट्रोवायरल आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमेरेज फिर आता है आरएनएस एच आरएनएस एच डिग्रेड्स द आरएनए स्ट्रैंड मतलब जो 
राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बीच के इस बॉन्ड को ये तोड़ देता है बेसिकली फिर एस वन न्यूक्लियस डिग्रेड कर रहा है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को दैन टी फोर पॉली न्यूक्लियोटाइड काइनेस कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ द टर्मिनल फॉस्फेट फ्रॉम आ न्यूक्लियोसाइड फाइव प्राइम ट्राई टू अ फाइव प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अ पॉली न्यूक्लियोटाइड मतलब कि बेसिकली फॉस्फेट को ये ऐड करेगा गामा फॉस्फेट को ये ऐड करता है टी फोर डी एन ए पॉलीमेरेज डी एन ए पॉलीमेरेज एंड थ्री टू फाइव एक्जो न्यूक्लियज एक्टिविटी टी सेवन डी एन ए पॉलीमेरेज वापस से सेम तरीके की आपकी सिनारी आपको देखने मिलेगा टेक डी एन ए पॉलीमेरेज हीट स्टेबल डी एन ए पॉलीमेरेज फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस ठीक है और इसके अंदर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती थ्री टू फाइव जो एक्जो न्यूक्लियज एक्टिविटी है वो एबसेंट होती है किसमें टेक डी एन ए पॉलीमेरेज में देन बीटा एगेरेज वन ये डाइजेस्ट करता है एगेरोज को और यूज किया जाता है रिट्रीव करने में सेपरेटेड डी एन ए मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम एगरोज जेल ठीक है ये हो गया फिर आते हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ आर एन ए मिलते हैं आपको प्रोड्यूस्ड इन सेल्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट चार्ट अगेन ठीक है तो एम आर एन ए मैसेंजर आर एन ए कोड करता है प्रोटीन के लिए उसके बाद है आर आर एन ए राइबोजोमल आर एन ए फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोजोम एंड कैटेलाइज करता है ये प्रोटीन के सिंथेसिस को ठीक है फिर आता है टी आर एन ए ट्रांसफर आर एन ए होता है ये सेंट्रल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में अडेप्टर की तरह काम करता है एम आर एन ए और अमाइनो एसिड के बीच में फिर आता है एस एन आर एन ए स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए ये बहुत सारे न्यूक्लियर प्रोसेस में मदद करता है इंक्लूडिंग स्प्लाइसिंग ऑफ प्री एम आर एन ए जो आपका स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है इंट्रॉन स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स का रिमूवल उसमें मदद करता है एस एन ओ आर एन ए स्मॉल न्यूक्लियोलर आर एन ए ये आपका प्रोसेस करता है केमिकली मॉडिफाई करता है आर एन ए को ठीक है राइबोजोमल आर एन ए को एम आई आर एन ए एम आई आर एन ए जो होता है माइक्रो आर एन ए ये रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को बाय ब्लॉकिंग ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक एम आर एन ए एंड कॉज देयर डिग्रेडेशन एस आई आर एन ए स्मॉल इंटरफेयरिंग आर एन ए ये जीन एक्सप्रेशन को ऑफ कर देता है कैसे बाई डायरेक्टिंग द डिग्रेडेशन ऑफ सेलेक्टिव एम आर एन ए एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्पैक्ट प्रोमेटिन स्ट्रक्चर पी आई आर एन ए ये पी वी इंटरेक्टिंग आर एन ए होते हैं ये पी वी प्रोटीन से बाइंड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं जर्म लाइन को ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से फिर आता है आपका आई लॉन्ग और नॉन कोडिंग आर एन एस एल एन सी आर एन एस ठीक है ये बेसिकली क्या होते हैं ये स्केफोल्ड की तरह काम करते हैं इनमें से बहुत सारे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की सेल के प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं इंक्लूडिंग एक्स क्रोमोजोम इन एक्टिवेशन तो ये रही आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स इस टेंथ पार्ट में अभी तक मैंने आपको दस पार्ट दे दिए हैं दस के दस आप सुन लीजिए पढ़ लीजिए कम से कम दो से तीन से चार बार कम से कम उनका रिविजन कर लीजिए स्क्रीन लेके रख लीजिए जैसे मर्जी चाहे यूट्यूब वीडियो देखो चाहे स्क्रीन लो जैसे भी अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ठीक है शेयर करो लाइक करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इतना तुम कर सकते हो मतलब यदि कोई इस समय तक जाग के तुम्हारे लिए मेहनत करे तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इतना तो तुम कर सकते हो कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी तीन काम जरूर से करके जाना ठीक है टेक केयर एवरी मेहनत से पढ़ाई करो अभी मेहनत करोगे तो आगे सुकून से जीवन बिता पाओगे टेक केयर और तुम्हारे थैंक यू के लिए बहुत सारा वेलकम और ख्याल रखो अपना चलो टेक केयर बाय बाय गुड नाइट